শিরোনামে শুনছিলেন যে নেপালের কাঠমান্ডু আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে বিধ্বস্ত হয়েছে হয়েছে ইউএস বাংলা এয়ারের একটি বিমান স্থানীয় সময় দুপুর 2টার কিছু পরে একটি বিধ্বস্ত হয় বিমানটিতে মোট 67টি জন আরোহী ছিলেন ত্রিভুবন বিমান বন্দরের কর্মকর্তারা জানান রানওয়ে থেকে পাশের ফুটবল মাঠে আছড়ে পড়ে বিমানটি ড্যাশ 8Q400 বিমানটি ঢাকা থেকে কাঠমান্ডু যাচ্ছিল প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে এটি বিধ্বস্ত হয়েছে নেপালের পর্যটন মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব সুরেশ আচার্য জানিয়েছেন 17 জনকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করে বিভিন্ন হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে এদিকে ত্রিভুবন বিমান বন্দরের মুখপাত্র প্রেমনাথ ঠাকুর জানিয়েছেন রানওয়েতে চলার সময় তাতে আগুন ধরে যায় এবং পাশের ফুটবল মাঠে গিয়ে আছড়ে পড়ে উদ্ধার কাজে নেমেছে নেপালের সেনাবাহিনী এই ঘটনায় কাঠমান্ডু ত্রিভুবন বিমান বন্দরে সব ফ্লাইট বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে দর্শক যেটা আপনারা ছবিতে দেখতে পাচ্ছেন যে ত্রিভুবন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে রানওয়ে থেকে পাশের ফুটবল মাঠে এটি ছিটকে পড়ে এবং স্থানীয় গণমাধ্যমের বরাত দিয়ে জানানো হচ্ছে যে সেখানে সাতষট্টি জন আরোহী ছিলেন এর আগে আমরা জানি যে আমাদের সহকর্মী শাকিল জানাচ্ছিলেন যে যেই বিমানটি বিধ্বস্ত হয়েছে অর্থাৎ ড্যাশ এইট কিউ সেখানে সাধারণত একশোর নিচে যাত্রী বহন করা হয় বিমানগুলোতে তো স্থানীয় গণমাধ্যমে এই যাত্রী সংখ্যা নিয়ে এখনও পরিষ্কার করা হয়নি যে সাতষট্টি জন কেউ কেউ বলছেন যে আরো কম বা বেশি বেলা দুইটা বিশ মিনিটে সেটি বিধ্বস্ত হয় এবং সেখানে আপনারা জানেন যে ত্রিভুবনে এই কারণে সব ধরনের ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে দর্শক আমরা এই বিষয়ে আরও একটু বিস্তারিত জানতে আমাদের সহকর্মী শাকিল মাহমুদের কাছ থেকে একটু জানতে চাই শাকিল আপনি সাড়ে তিনটের বুলেটিনে আমাদেরকে জানিয়েছিলেন যে কিভাবে কোথায় বিমানটি বিধ্বস্ত হয়েছে তো এই মুহূর্তের আপডেট এবং আরও একটু বিস্তারিত যদি আমাদেরকে আবারও জানাতেন ইকবাল আপনার মাধ্যমে দর্শকদের যেটি জানাতে চাই যে এই মুহূর্তে আমরা নেপালের গণমাধ্যমগুলি যে খবরটি পেয়েছি সেটি হচ্ছে যে বিমানের পঞ্চাশ জন আরোহীকে তারা মৃত ঘোষণা করেছে এবং বিশেষ করে নেপালের যিনি কর্মকর্তারা রয়েছেন তারা বলছেন যে বিমানটি বিধ্বস্ত হওয়ার পরে মোট চোদ্দ জন আরোহীকে তারা ভিতর থেকে বের করতে আনতে বের করে আনতে সক্ষম হয়েছেন এবং তাদেরকে কাঠমান্ডু মেডিকেল কলেজ এবং টিচিং হসপিটালে হস্তান্তর করা হয়েছে বাকি যে পঞ্চাশ জন আরোহী ছিলেন তাদের বিশেষ করে মানে ধারণা করা হচ্ছে যে তারা বিমানটি আগুন লেগে যাওয়ার পরে তারা হয়তো পুরেই ভিতরে মারা গিয়েছেন তবে তাদের পরিচয় নিশ্চিত করা যায়নি এবং সেখানে কতজন বাংলাদেশি আরোহী রয়েছেন কিংবা অন্য কোনো দেশের আরোহী রয়েছেন কিনা সে বিষয়টি এখনও পর্যন্ত স্পষ্ট নয় এবং আরেকটি বিষয় আপনাদেরকে বলে রাখি যে নেপালের ত্রিভুবন বিমানবন্দরের যিনি কর্মকর্তারা রয়েছেন সঞ্জীব গৌতম তার মাধ্যমে বার্তা সংস্থাগুলি একটি খবর দিচ্ছে সেটি হচ্ছে বিমানটি ত্রিভুবন বিমানবন্দরের দক্ষিণ পাশে অবতরণ করার কথা ছিল কিন্তু এটি ভুলক্রমে উত্তর পাশে অবতরণ করে এবং তখনই বিশেষ করে যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দেয় এবং নেপালের কর্মকর্তারা যেটি বলার চেষ্টা করছেন যে এখন পর্যন্ত বিমানটি হয়তো যান্ত্রিক কোনো ত্রুটি থাকতে পারে যার কারণে এটি আগুন ধরে যায় এবং বিশেষ করে বিমান যখন অবতরণ করে তখন কিন্তু তার আগের রাডার থেকে এক ধরনের নির্দেশনা দেওয়া হয় সে উত্তর দিকে অথবা দক্ষিণ দিকে কোথায় সে অবতরণ করবে কিন্তু বিমানটি তার রাডারের যে নির্দেশনা ছিল তাকে দক্ষিণ পাশে অবতরণের কথা বলা 
করা হয়েছিল কিন্তু সে দক্ষিণ পাশে অবতরণ না করে উত্তর পাশে অবতরণ চেষ্টা করে এবং তখনই কিন্তু যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দেয় এবং বিমানটিতে আগুন ধরে যায় এবং প্রাথমিকভাবে নেপালের বিভিন্ন হাসপাতালে 14 জন আহতকে চিকিৎসা দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে এবং 50 জনকে এরি মধ্যে মৃত ঘোষণা করেছে তবে আমরা হয়তো এর পরে আরো বিস্তারিত জানতে পারব যে এই নিহতদের ভিতরে কতজন বাংলাদেশী রয়েছেন এবং তাদের পরিচয় কি এ বিষয়ে এখন পর্যন্ত নেপালের গণমাধ্যমগুলো নিশ্চিত করেনি এবং বিমানটিকে তারা চিহ্নিত করেছে ড্যাশ এইট কিউ ফোর জিরো জিরো নামে এবং বিমানটিতে বলা হচ্ছে প্রাথমিকভাবে একাত্তর জন আরোহীর বলা হচ্ছে প্রথম দিকে আমরা খবরটি পেয়েছিলাম যে আটাত্তর জন পরে বিবিসি সহ আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমগুলো বলার চেষ্টা করেছে যে সাতষট্টি জন এবং এখন নেপালের গণমাধ্যমগুলি বলছে যে একাত্তর জন আরোহী ছিল তার ভিতরে চোদ্দো জনকে তারা হচ্ছে আহত অবস্থায় উদ্ধার করে বিভিন্ন হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছেন এবং বাকি পঞ্চাশ জন আরোহীর ভাগ্যে কি ঘটেছে সেটি তারা বলার চেষ্টা করেছেন যে এখনও অনেকটাই আন্নন এবং যেহেতু বিমানটি এখনও আগুন জ্বলছে তো সে অবস্থায় হচ্ছে নেপালের অন্যান্য বিমানবন্দরের সব ধরনের বিমান ওঠানামা বন্ধ করে দিয়েছে এবং হতাহতদের উদ্ধারে অভিযান শুরু করেছে সেনাবাহিনী এবং নিরাপত্তা কর্মীরা ইকবাল